kuchukua fursa hii kumshukuru sana baba kwa unyenyekevu mkubwa mno nikiwa mdogo kabisa kwa kila namna ya kushuka bila kiburi kumwambia baba nimwambia baba leo shukran imekuwa ni imekuwa ni ni dip, ni sema ni mabishano kwangu kusema hili na nataka kulisema lakini mwisho wa siku baba atabaki kutukuzwa baba atabaki kutukuzwa kwa kila jambo katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita familia yangu imepita kwenye mstari sana mgumu mzito ni wachache walijua aikukaa wazi sana kwa sababu hatukutaka kuleta hamaki narudia tu tena kwamba nasikia kunyenyekea sana nasikia kuwa nyenyekevu kupita kiasi kwa baba kusema tu asante shindia vita mbayo kama sio yeye leo nisingekuwa nimesimama hapa lakini kwa sababu yeye alipanga leo nisimame hapa akanishindia hiyo vita mwezi mmoja uliopita Nili Niliamka nyumbani kwangu asubuhi mapema sana alfajiri mimi namkaga asubuhi sana alfajiri sana na siku hiyo nikaamka alfajiri sana na nilipoamka niligundua kwamba siwezi kuamka vizuri lakini nikajitahidi kwa uwezo mdogo niliobaki nao wa kuamka nikaamka lakini nilipoamka niligundua kwamba siwezi kutembea vizuri nikatembea kwenda u toilet choo ni actually Kiswahili eh? nikaenda chooni lakini nilipokuwa kule chooni kila kitu nilichofanya niligundua siwezi kufanya lakini naweza kutembea kwa kujivuta kwa mmoja siwezi kwenda na sikuweza kufanya chochote kule na nikarudi nikakaa kwenye kiti nikagundua kitu kimoja kuna jambo limetokea kwenye mwili wangu sio la kawaida ah kwamba mwili wangu umepata stroke pande moja mild eh 
niliwahi kumuuguza baba mkwe wangu akiwa na umu, akiwa hivyo kwa hiyo nikapata ile picha ya baba mkwe alivyokuwa siku ile ilivyoanza nini kilifanyika moja kwa moja nika nikakumbuka hii ni hii ni mild stroke mild stroke manake ni kwamba upande mmoja wa mwili wangu unapoza na unaendelea kupoza kwa kasi nikakumbuka tu kwamba kuna mtu mmoja waga na deal na hivi vitu nichukue simu huyu mama hata sikumuamsha kwa mimi nikachukua simu haraka nikapiga ile namba lakini wakati naanza kuongea nikagundua siwezi kuongea Nika kufaulu tu kusema Pemba Mbani Bivyo Sema hii kitumbu na ina kuenda kwa kasi kubwa Ndipo hui mama akamuka Nika mueleza Sikuyo Dar es Salaam hili nyesha mvua kubwa sana asubui Kubwa sana Mpemba badai Badai wa kongea na mama kwa mba Hawezi kuja kusabu ya mvua na piki piki Kwa hivyo kamambia tuta kutumia gari Tumia gari Ulikuwa ni wakati mgumu sana kwa mbu Kwa sababu Sikuwa na amini kitu kinaendelea Katika mwili wangu Mdam Siku chacha zizo pita Wiki mbili tatu zizo pita Nilikuwa na presha kubwa sana ya kazi na wakati unichukua fursa hii hata kwa shauri ndugu zangu na unisikiliza tuwe makini sana tuwe makini sana jinsi tunavuwaza na kutazama vitu ya uh, vitu vya kazi vitu vya watu visi kuchukue person visi kuchukue person narudia vitu vya kazi vitu vya watu visi kuchukue person yani e, jitenge navyo yani viwepo lakini ujitenge navyo usivichukulie ndani yako vita kuburuza mahala ambapo hutaamini huu mwili ni kasha tunalina capacity yake kuna capacity ikifika huu mwili unafanya kazi yani ni sawa kitu chochote unaambiwa kwamba a uh, huu ni mpira wa kuchezea lakini unatakiwa uwekwe pressure PSI flani ukijaza zaidi ya hile PSI inafani na bust na huu mwili wa binadamu huko hivyo hivyo una capacity zake jinsi ya kuenda nao usi utumie kuzidi usi utumie kuzidi yani unakuwa na mambo especially wanaume chukwa fusai ni ongena wanaume especially wanaume usiwe na mambo mengi download mambo download mambo ya kija ele mambo ya kikutana kwa pamoja pressure yake ila inakuwa kubwa na wakati mwili unabust uwezi jua unavo bust iwa ijalishi we ni mtu wa kiroho au siyo mtu wa kiroho ili mladi umeutumia vibaya mwili wako mwili utareakti hapo nimepita na familia yangu kwenye wakati mgumu mno mtagundua kipindi hicho sikuwa si naonekana na hata uh, kwenye vipindi vyangu nikawa siendi wani kwa sababu siwezi kuongea lakini pia ni kwa siwezi kutembea mizuri ila na mshukuru sana mungu demana nasema nina nyenyekea nimeona wengi wanapita kwenye ina wanakaa muda mrefu wanakaa chini lakini baba amenitetea kwa namna ya tofauti mno. Yaani ndani ya wiki moja nimeshaanza kwenda uwanjani na kimbia. Ninaongea japo unaweza ukawa unahisi nikiongea unasikia. Yaani that day sikuile ya kwanza ilikuwa ni kwamba nilikuwa nikikaa hivi mate yanamwagika yenyewe upande mmoja. Nilikuwa nikichukua glasi ya maji nikinywa siwezi kunywa yanani. Nikiingizia hapa natokea huku. 
kwa sababu huu mdomo ulikuwa umeshakuja umeshafika huku umeshafika huku umepinda siwezi yani kila kitu siwezi ila nanyenyekea sana Nimwambie tu baba, nilitamani ninyamaze nisiseme lakini nikasema nisiposema nani atamtukuza baba yangu. Yaani kwamba mtasema watasema mzee wa neema alipigwa mild stroke. Yes. Lakini baba akaonyesha uweza zaidi kwamba anaweza kunitoa ndani ya wiki moja. Jana nimeweza kufanya kipindi live mwenyewe sikuwa siwezi kama mligundua nilikuja kila nikiongea hapa nilikuwa nashinaongea kila nashindwa sio kama kuna watu wali not hata sasa hivi nikiwa naongea ukisikia matamshi yangu yako tofauti bado kidogo na ganzi zipo wangu wa ufanye kazi vizuri sana na mkono wangu wa ufanye kazi vile ulivyopaswa lakini najua moja miwili nitakuwa sawa kabisa kwa hiyo namtunguza Mungu sana kwa ajili ya hilo. Mno, mno. kuliko kawaida. Sio kawaida. Nimshukuru sana mke wangu kwa kipindi hichi amekuwa amenionyesha upendo mkubwa sana. Alisimama na mimi hapo na wale ambao uh, walipata taarifa nili wapa taarifa makusudi tu. Kuna ambao wengine hatukuwapa taarifa kwa sababu hatukataka kuleta hiyo hapa. lakini niwashukuru pia madaktari nimshukuru sana dr Roger dr Roger is amazing dr kijana mdogo lakini my god my god kijana mdogo lakini ni daktari wa ajabu wa ajabu kabisa wow what a god mungu ni wa ajabu sana lakini pia nichukue fursa hii kuambia ndugu zangu msiache kufanya mazoezi. Mimi nina tabia ya kufanya mazoezi sana. Na nafikiri labda nenye imenisaidia kusikai kijinga. Fanya mazoezi at least kwa wiki, us, mara tatu. Three times, mara tatu kwa wiki. Fanya mazoezi dakika 40. Itakusaidia sana hasa was, watu wazima wenzangu tunawaelekea huko tuliopo huko tufanye uwezi jua hichi kitu kinakufuata saa ngapi lakini kikikuta huko vizuri unapenya amen amen wow hiyo ilikuwa ni shukrani yangu kwa baba na kunitendea mambo makubwa kwenye familia yangu endelea kuimarika. Lakini leo pia baba amenipa ujumbe mzito sana. Nataka ukae usikilize. Baba amenipa ujumbe mzito sana kwa kanisa. Kwa kanisa. Nikisema kanisa na maanisha mwili wa Kristo. Si maanishi majengo haya na maanisha mwili wa Kristo. Ambao huo mwili wa Kristo hauna mipaka. Hauna Tanzania wala Kenya, wala Uganda, wala Rwanda, wala Marekani na Russia. Ni mwili mmoja umeunganika pamoja. Mwili wa Kristo. Ameniagiza ni seme nitakayosema. Na mwili wa Kristo usikie na upone. Narudia ni ujumbe wa kanisa ambao ni mwili wa Kristo kwa ulimwengu. Anaisikia na asikie. Roho akisema na kanisa lake. Anaisikia na asikie. Tunapoelekea kanisa lisipokuwa makini kwa kujifahamu 
tunaelekea pagumu sana ambapo hapajawahi kuwa kama kanisa alijipata tunaelekea pagumu sana ambapo hapajawahi kuwa kuna wimbi linapita la kanisa kujiingiza kwenye mambo ambayo haiwahusu ni tatizo kubwa kwenye mwili wa Kristo kujiingiza kwenye mambo ambayo sio ya kwake na kujifanya ni ya kwake kwa jina la kanisa na dini dini ibaki kuwa dini na kanisa libaki kuwa kanisa tusichanganye dini na kanisa kanisa ni mwili wa Kristo dini ni taasisi sio mwili wa Kristo kanisa alisipotambua hicho tunaelekea pagumu mno na tunatoka nje kabisa ya mwili wa Kristo kanisa linataka lifanye mambo yanayofanywa na serikali na wakisikia viongozi wa serikali wakiwaambia kanisa mtusaidie basi wanafikiri kwamba ndio mambo yao sasa ya kufanya serikali inaposema kanisa lisaidie kanisa inatakiwa isaidie katika namna ya kanisa sio katika namna ya serikali kwa sababu namna ya serikali ya mbingu inapofanya kazi ni tofauti na namna ya serikali ya duniani inavyofanya kazi ni tofauti wakati fulani kaka akiwepo hapa ulimwenguni alizungumza kuhusu jambo fulani katika namna alivyoileta lakini mwisho wa siku akakileta hichi akasema ni nani anayo sarafu hapa ni nani anayo sarafu hapa akapewa sarafu akageuza akasema hii tafani nani ha akasema ni nani ya kaisari alafu akasemaje ya kaisari mpeni kaisari na ya Mungu mpeni sasa leo kanisa linataka kuchukua mambo ya Kaisari walete kwa Mungu haiwezekani Uni ujumbe wa kanisa la ulimwengu mzima wanaweza kutafsiri Kiingereza wapelekewa Waingereza Kirusho wapelekewa Rusi lakini ni ujumbe kwa kanisa Askiai na askie roho ayaambia makanisa uwezi ukachanganya hivi vitu havikai pamoja Kujiona kwamba sasa wewe kanisa unataka kutembea kwenye namna ambayo sio ya kwako. Sio sawa. Kanisa lazima litembee katika protoko yake. Katika msingi wa ilichofanya kiwepo. Paulo akasema mahala fulani mimi nimeweka msingi. Alafu akasema msingi wenye ni nani? Ni Kristo. Kristo ndio msingi. Msingi ndio unaleta shape ya jengo litakalojengwa. Hauwezi kuweka msingi hivi afu jengo likawa hivi. Haiwezekani. Lazima jengo liwe sawa sawa na msingi. Msingi ni Kristo. Lakini tunataka tujenge nje ya Kristo. Kwa sababu tunataka tujipendekeze kwa Kaisari. Kaisari lazima ajue tuna msingi ambaye ni Kristo. Na tuzungumze boldly 
na bila kutetemeka kwamba upo msingi ambao ni Kristo na tutakapotenda na kusema tutasema katika msingi ambao ni Kristo na sio nje hapo sio nje hapo katika msingi ambaye ni Kristo kila kitu tutakachokisema kitapimwa katika Kristo sio katika mizani mingine yote Christ kila kitu tutakachohusika nacho kitahusika kwa namna ya msingi ambaye ni Kristo sio nje ya hapo Ninazungumza hichi kwa sababu ya haya yanayotokea. Mara unasikia Uganda, mara unasikia Kenya, mara sio unasikia wapi? Mara sio inafanya nini? Hivi vitu vinasema nini? Nini? LBG nini? L LGBTQ. Kuna uhusiano gani kati ya LGBTQ na kanisa? Kuna uhusiano gani? Kwa nini kiongozi ambaye wewe unasema wewe ni kiongozi wa kanisa unatoa matamko? Unatoa matamko. Kuhusu kitu ambacho sio cha kwako. Ah unajua anatizea maadili. Nani amekutuma uje utetee maadili? Kanisa alikutumwa kuja kutetea maadili. alikutumwa hicho Tuziachie serikali na mambo yake Tusizingilie serikali Naongea na viongozi wanaosema wao ni viongozi wa kanisa la Kristo lakini we kama sio kiongozi wa Kristo kanisa la Kristo na ni kiongozi wa dini lakini sio dini ya Kristo Ndeni wewe ongelea kuhusu hicho kwa sababu inakuhusu. Lakini kanisa la Kristo hicho kitu alimuhusu alikihusu. Ai wasikani, hatuwezi kuruhusu, hatuwezi kufanya nini? Ni kiongozi wa dini ya Kristo ambaye msingi wake ni Kristo. Anazungumza hicho anatoka nje kabisa ya Kristo. Uli mwengu uliumbwa na mambo yake. Na vitu vyake na namna zake. Na ndivyo hivyo. Na umekuwa hivyo tangu milele ya zamani na utakuwa hivyo tangu milele zinazokuja walikuwepo watu walizungumza kuhusu hayo walipambana kuhusu hayo waliasema hayo na mpaka mwisho wa siku kastafishwa na wakuweza kuendelea kusema leo tunataka tuanze kusema tena in the name of the church tuachie serikali Waamue wao vile wanaona inafaa kwenda. Wao wanaona kwamba hii ah, hii sasa hivi bwana upepo uko hivi. Kwa hiyo ili tuende sawa na watu wetu, turuhusu upepo uende hivi. Waache. Na kama una ushauri, nenda ukawape ushauri wewe kama wewe, lakini usiende in the name of Christ. Yaani kwamba nimekuja naongea kwa mashauri ya dini, hichi kitu akikubariki. Nani alikwambia? dini gani labda dini nyingine lakini sio dini ya Kristo sio dini ya Kristo sio dini ya Kristo foundation of Christ is a yani msingi wa Kristo ni masamaha ya dhambi ondoleo la dhambi ndio msingi Anaposema nimeweka msingi na msingi wenyewe ni Kristo, manake ni masamaha ya zambi. Kwa hiyo kila kitu utakachoongea lazima kisuti pale kwenye masamaha ya dhambi. Ukiona unaongea kitu chochote kiko nje ya masamaha ya dhambi, unajenga nje ya msingi. 
Hiyo lazima tuseme na tutaona haya. Au unajua huyo ana advocate hayo mambo. Si advocate hayo mambo, na advocate Christ. Suppose leo Kristo angekuja akaambiwa bwana si ah bwana LBGT bwana unasemaje bwana angejibu nini Farisayo walivomchukua yule mwanamke kumpeleka kwa Kristo hawana tofauti na watu sasa hivi wanavyopeleka LBGT wanazisemea Bwana Yesu wewe ni mwamba sana katika mambo haya neema uliyoyaleta lakini sisi tunajiuaga kwa Musa Mwanamke kama huyo anapigwa mawe mpaka kufa. Wewe unasemaje? Alisemaje? Masamaha. Alisema masamaha. Leo mbona hatutaki kusema masamaha? Tunaanza kutoa kauli ngumu ngumu. Wengine wanadiriki wanasema mara mimi nikigundua tu kwamba ni, 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 ni yuko katika hicho hawezi kuingia kanisani kwangu. Wewe. Wewe, uogopi. Unalijua kanisa la Kristo wewe? Kanisa la Kristo lilikuja kwa sababu ya hao. Kwa sababu wale wenye makanisa yao walishindwa kuwa accommodate. Ikabidi kanisa la Kristo lije ili liwachukue liwaweke kwa sababu tangu miaka hiyo ya zamani milele kuwepo. Sema kulikuwa hakuna mtandao, kulikuwa hakuna WhatsApp, kulikuwa hakuna Facebook, kulikuwa na hakuna Twitter, kulikuwa hakuna nini? Instagram kongea hivyo vitu kwa kulikuwa hakuna movement of information lakini they were there walikuepo na inawezekana walikuwa wanafanya worse than this walikuwa wanafanya mbaya kuliko sasa hivi Kristo akasema akatazama kutoka juu akasema wote wamefanya nini wameuza akaleta system mpya ya kwa commodity waliooza System ikafanya kazi ikafanikiwa. Badala ya kuikuza hiyo system, kanisa linataka kuanza kukuza kile cha zamani. Kile kilichoshindwa. Paulo kwa yule wakati fulani akasema, "Hivi nawezaje kuyajenga yale niliyoyabomoa?" Leo kanisa bila kujua wanaingia kwenye kujenga yale ambayo Kristo aliyabomoa. Be careful mtu wa Mungu. Usikubali. Don't talk evil, usiongee hivyo kuhusu hivyo vitu. Maana by the time unaanza kuongea hivyo hivyo Kiswahili ushetani By the time unaanza kuongea ubaya ushetani kuhusu hao watu unajua nini kinatokea kwako umejiinua umejiona we ni wa haki sana kuliko wao Isaya anasemaje kuhusu wale waliojifanya wao wenye haki Anasema wao ni kama nini nini moshi Si ndio anasema wao ni kama moshi Tusifike tukategwa kwenye huo mtego mkubwa kabisa wa kujiona sisi ni haki sana kuliko hao. Kwaona kaomba wao wafai kwa sababu mmoja amebadilisha kuna kuna nani mmoja alinitumia juu nilikuwa naona kwenye mtandao fulani nikaona a, 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 jamaa mmoja ni ni India. Ni India. Alikuwa mwanaume amebadilisha nani jenda yake amekuwa mwanamke na amepata mimba. In, 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 kwenye Instagram nimeona amenitumia nani nikaisoma. Nimeona. Sasa mimi nimeokoka na mpenda Yesu. Mtakatifu. Nikimuona tu yule anasema, yani hm, watu watachomwa moto na tutaona anakuambia. Hivi unajua hicho ni nini? Ni kiburi cha kujihesabia uzima. kwa nguvu za mwili wako hiyo maana ni kwamba wewe umetengwa na Kristo ndio maana nasema kanisa liwe makini huu ni mtego mkubwa mno unaoletwa na ibilisi anauleta hapo ili watu kanisa liingie lianze kuona kama ni vitu vyenye hak vyenye hekima wavione kama vitu vina maana vinazungumziwa kumbe ni mtego ili kanisa lianguke kanisa lazima tusimame kwenye msingi waachieni serikali wafanye mambo yao kama unalo la kuwashauri wewe kiongozi wa dini nenda wewe kama wewe kawashauri kaongea nao nafikiri tuongeze kufanya hivi tuongeze kufanya hivi lakini usiende kwa maneno kwamba hiyo iko kinyume na dini yetu nani nikwambia 
Nini hiyo kwanza uliitoa wapi? Hii nisipoongea mimi hamna atakayeongea. ngoja niwaeleze kitu fulani ndugu zangu. Ngoja niwaeleze kitu fulani. Unajua hatujamjua Mungu wetu, hatujamjua baba yetu. Baba ni mtata. Yaani unajua baba ni mtata. Yaani ni mtata. Ana mambo alisemaga wakati fulani akawaambia njia zangu. Sio nini? Sio njia zenu. Watu wanataka kuwa kwenda wanafikiri wanazijua njia za Bwana hakuna anayezijua njia za Bwana Njia zake sio njia zetu Baba yetu ni mtata Baba yetu wachunguziki Baba yetu uwezi kumsoma ukamwelewa Lakini leo tunataka tumweke kwenye kabakuli fulani ka box fulani kanaitwa dini ambapo kanasema unajua dini yetu inaanzia hapa inaishia hapa huyo ndio Mungu wetu hawezi kuzidi hapa Huyo ni Mungu wako wewe sio lakini sio baba yetu sisi baba yetu sisi achunguziki Yaani <laughs> yani kuna mala unaweza kumkuta ndio yeye afu ukashangaa ndio yeye maana anasema mi hata kuzimu nipo. Yaani uweze kumchunguza. Maana wewe unategemea yuko mbinguni tu lakini unamkuta yuko kuzimu. Wewe unazungumza nini wewe unazungumza nini? Acha kuzungumza umjui huyu baba. Ka kimya. Muache baba afanye mambo yake. Muache baba afanye mambo yake. Yeye ndio aliyopanga, yeye ndio drafter, yeye ndio alianza. Anasema mimi ndio mwanzo na nani? na mwisho mtu ambaye ni mwanzo na mwisho kuna kitu hapa katikati ya kijui wewe kwani unataka kujifanya kana kwamba sasa baba anasha, anaanza kushitishwa na LBGTQ sijui nini sijui vitu gani anakijua hicho tangu milele ya zamani sema itakapofika mwezi 2023 tutakuwa na hichi tutakuwa na hichi tutakuwa na hichi na kitakachokuwa hichi kiwe hichi kiwe kile kiwe hivi wewe una una nini kaa kwenye msingi acha kupanic kaa kwenye msingi watoto wako nyumbani waambie msingi ambaye ni Kristo acha kuwa kuwa kuambia vitu ambavyo mpaka wanakuuliza vitu unashindwa kuelewa unaanza kuwaeleza usikubali ukiambiwa fundishwa hivi usikubali ukiambiwa ah mwambie Kristo mwambie ni mwana wa Mungu na mueleze kinaga ubaga jinsi alivyo mwana wa Mungu elimu hii ya kidunia tulionayo haiwezi kumponya mtoto kumpata vinavyotakiwa kumpasa isipokuwa elimu ya Kristo afahamu yeye ni Kristo akifahamu hilo yuko salama yani hichi kitu kimekuwa kime, kime kime kikubwa yani ambavyo haistahili sisi yani mimi hata nilikuwa sina sivijui lakini sasa hivi kila mtu anajua hicho kwa nini tusingeacha vile vile ambavyo walikuwa wanajua tu wachache waendelee hivyo wanavyojua wachache waendelee hivyo walivyo afu ambao hawajui baki tu hawajui waishi tu hivyo waende wengine nimesikia wako wanasema tunaamba tunaandamana tunaandamana kwa jina la dini lakini wanaandamana kwa dini kwa jina la dini yao sawa wakaandamana kwa sababu dini yao inakubaliana na hayo dini yao inasema kwamba a, 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 nilikuwa nasoma jana dini hiyo inavyosema nilikuwa nasoma kumbukumbu kumbu ya torati hivi jamani hivi mmewahi kusoma kumbukumbu kumbu ya torati hivi unajua kuna watu wanaambiwaga torati wanafikiri ni mchezo mchezo king <laughs> nilisoma torati nikasema Yaani kuna sheria hasa sheria za ku, za kujamiana hizi katika Torati ni hatari. Ni hatari.
Wewe unaisema unaifuata hiyo dini. Tukiifuata ile sheria inavyosema. Nikikuuliza ulivyoolewa ulikuwa bikira. Na kuuliza huyu alikuwa na, anasema anataka kuandamana. Nikimuuliza sasa hivi wewe ulivyoolewa ulikuwa bikira. Au kwa sababu haikusemwa. Torati inasema hivi na mwanamke akiingia ndamumewe ndani na wakitoka na isemwe kama alikuwa birikira na akiwa hakuwa bikira basi mwanamke huyo apigwe mawe atakufa Kauliza za wale walikuwa bikira Au anasema tu kwa sababu wamesikia inasemwa ila vyako ambavyo havijaonekana havisemwi wanaviona ni vina maana sasa hivi vyako hivi kwa vile hivi havina shida hivi viko poa ila vile sio poa Paulo aliandika Warumi akasema wewe ni unaye mkumu mtumishi wa mwingine. Unasema usizini wazini mwenyewe. Unapoelekea. Na limetegwa na ibilisi kwenye hicho. Ibilisi ameleta kama agenda, yani kaibeba kama agenda bango kabisa. LGBTQ, LGBTQ. Tusikubali, tusikubali. Maumivu yamekuwa hayo. Kila mtu anaongea hiyo. Ile ni bango la ibilisi ili watoto wa Mungu waingie. Waji tege kwenye lile jiwe kuu la pembeni waanguke na wakiangika juu yao jiwe linawafanya nini linawasaga sana kwa nini wameanguka wameona wengine hawafai wao wanafaa be careful church kwa makini kanisa usikubali kuingia kwenye huo mtego kambari kambari Waache waseme. Serikali wamekuja na mambo yao wakizungumza wendi. Waache wafanye mambo yao. Hayo ni mambo ya Kaisari. Wafanye mambo yako ya Mungu. Ongea masamaa. Kwa sababu gani nikwambie ukiongea masamaa LGBTQ inapoteza nguvu. Hivi amjasoma mahala baba anasema Paulo anaandika. Baba anasema katika Paulo anavyoandikia Warumi anasema hivi. Hebu somo. Hebu tusome kwa mara ya kwanza tena. Hebu tusome. Mamba ah iko hapo. Hebu tusome. Warumi 5. Hivi hivi watu wanamchukuliaje huyu baba? Hallelujah. Hallelujah. Warumi sura ya tano Warumi tano Ngoja niende hapo nione. Ina nakumbuka Paulo alizungumza hicho kitu kwenye tano Ngoja nichungulie kwanza. Na kama ukiona anazungumza kwamba kwamba kwanza kusoma 12 kama tutakutana nayo hapo. Warumi sura ya tano kuanzia mstari wa 12. Tuone kama tutakutana nayo hapo. Naamini tutakutana nayo. Kwa hiyo, uh-huh. kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Uh-huh. Na kwa dhambi hiyo mauti. Uh-huh. Na hivyo mauti ya watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Uh-huh. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwa ulimwenguni. Uh-huh. Lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Uh-huh. Walakini mauti ilitawala tangu Adam mpaka Musa. Mm-hmm. Nayo ilitawala hata wao wasiofanya dhambi kufana nayo na kosa la Adam. Ndio. mfano wako yeye mfano wake yeye atakaye kuja. Mm-hmm. Lakini karama ile haikuwa kama lile kosa. Mm-hmm. Kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa zaidi sana neema ya Mungu mm-hmm. na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Mm-hmm. Wala kadiri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi si kadiri ya kile kipawa kwa maana hukumu ilikuja kwa nje ya mtu mmoja ikaleta adhabu yeah. bali karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki kwa maana ika, kwa maana ikiwa kwa kukosa kwa kukosa kwa kukosa mtu ngapi? mmoja unasoma ngapi hiyo ni 17 hebu sasa ne... endelea tu twende vizuri nenda nayo pole pole na nataka msikie hapo 17 endelea Sikiliza kwa makini. 
Unajua watu wanamchukulia Mungu <laughs> kama mjombao yani yani kwamba uh, wanamjua sana. Mimi namjua yule. Unajua? Mi yule mtu, mshai kutana mtu anakwambia mimi yule wangu. Mimi najua ana hata anavowaza najua. Si ndio wanavyosemaga? Ila uwezi kujua Mungu anachowaza. Acha kabisa. Acha kabisa. Soma 17. Kwa mm-hmm. maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti itawala kwa sababu ya yule mmoja. Mm-hmm. Zaidi yeah. sana yeah. wao wapokeao wingi wa neema. Mm-hmm na kile kipawa cha haki uh-huh. wanatawala katika uzima kwa yule mmoja uh-huh. Yesu Kristo endelea ngapi unasoma 18 sasa 18 endelea basi tena uh-huh. kama kwa kosa moja uh-huh. watu wote walihukumiwa adhabu uh-huh. kadhalika uh-huh. kwa tendo moja la haki uh-huh. watu wote walihesabiwa haki yenye uzima uh-huh. 19 kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu, mtu mmoja, mmoja wengi watu wengi waliingizwa uh-huh. katika hali ya wenye dhambi uh-huh. kadhalika kwa kutii kwake mmoja, watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki uh-huh. lakini sheria uh-huh. iliingia ilikosa ile naomba, yule... naomba usome pole pole sasa mstari wa ngapi unasoma 20 soma pole pole sasa lakini sheria iliingia ilikosa lile liwe kubwa sana. Ngoja kwanza. Kuna watu labda wajajua hicho. Sheria ilikuja ili iweje? Iliingia ilikosa lile liwe kubwa sana. Kwa hiyo ni mission. Nani alileta sheria? Ha? Nani alileta sheria? Baba. Na mission yake ilikuwa kuleta sheria ili kosa liweje. Liwe kubwa sana. Yaani kama lilikuwa hivi liwe bonge la kosa. Yaani ukiona unasema Mama yangu. Yaani alikuwa mwanaume amefanya mwanamke. Ye 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 dunia imeisha. Dunia imeisha. Ah, nini imefanya aseme ye ye ye. Torati kumbukumbu ya Torati ilivyosema. Na mtu akifanya kinyume cha Mungu. Na kufa na afe. Imesema hivyo, haijasema hivyo. Na kufa na afe. Kwa hiyo kabla ya hapo anasema kabla ya sheria dhambi ilikuwepo lakini ilikuwa ionekana maana ni kwamba watu walikuwa wa kawaida tu na mambo yao yani kama kawa sema kama kawa <laughs> inampenda Mungu nampenda vile anawaza nampenda vile ambavyo anafanya vile ambavyo mimi sikutarajia ah amazing eh lakini sheria iliingia ilikosa lile liwe kubwa sana. <laughs> sheria iliingia ilikosa liwe kubwa sana. Kwa nini? Na dhambi ilipozidi, na dhambi ilipozidi, neema ilikuwa nyingi zaidi. Ah. Watu wanafikiri kwamba kwa sababu kosa limeonekana ni kubwa sana, neema itapungua kwa sababu ya kosa ni kubwa. No. Kila kosa linavyokubwa sana Nema inakuwa kubwa zaidi. Nani anajua kwamba ni mission ya Mungu kuleta makosa mengi zaidi ili neema yake ionekane kwa ukubwa zaidi? Nani anajua? Nani anajua? Oh, LBGT, unaweza kuta ni mission ya Mungu na ile ile. Aha, nataka waone kwanza ile. Waione ile waione hata kama ikichukua miaka elfu wasipoiona itaendelea na itakuwa kubwa zaidi na nitahakikisha inaenda kizazi mpaka kizazi na kila atakayepinga nitahakikisha katika familia yake anatokea msenge mmoja fara moja na kwemo mle mimi nawaambia haya maneno nazungumza kutoka mbinguni sizungumzi hapa duniani nazungumza moja kwa moja kutoka mbinguni mission ya Mungu na kuhakikisha kila atakayepinga watatokea nyumbani mwake kila atakayepinga watatokea nyumbani mwake. Kwa nini? Mungu anakuza neema yake. Na kwa sababu wanapinga manake Mungu anasema wananipinga wajatambua neema yangu. Ila siku watakayotambia watasema ni kwa neema tu. Ni kwa neema tu Mungu anasema wameelewa. Wameelewa. Sasa ile nguvu ya ushoga na nini? Hebu anza kuipunguza sasa duniani. Kwa sababu wameanza kuelewa neema yangu. Mimi naomba Mungu sio mawazo yetu. 
Hebu tuwaze vile Mungu anawaza. Afu muone vitu vinakuwa solved. Mi uangaiki. Ngoja, wangapi wanakumbuka hadithi ya ya ya, ya farao? Hebu tuisome kutokea Warumi, muone Paulo alivyoongea. Lakini kabla hapo nataka nisome 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 nani hii TK TK U uisikie ilivyosema kwenye hichi. Nasoma Warumi wa 5:19 na 20. Natoma kusoma kwenye Injiliza. Mtu mmoja hakumtii Mungu na wengi wakafanyika wenye dhambi. Lakini kwa namna hiyo hiyo mtu mmoja alipotii wengi wamefanyika kuwa wenye haki. Baada ya kuja sheria zilikuwe baada eh baada ya, ku, ya sheria kuja zilikuwepo njia nyingi za watu kufanya makosa. Kabla ya hapo watu walikuwa wafanye makosa. Ila walikuwa wanafanya mambo yao tu kama kawa. Ila wafanye makosa. Lakini sheria ilipokuja ikafanya wale watu sasa wanafanya makosa mengi. Umeelewa? Nini kikatokea? Lakini kadri watu walivyozidi kufanya dhambi ndivyo Mungu alivyozidi a, ndivyo Mungu alivyomimina zaidi neema yake. Ivi. Mna muangaliaje huyu Mungu? Afu unamwongelea mtu mmoja, huyu unajua huyo, huyu amejibadilisha, huyo, huyu ameoana mwanamke kwa mwanaume. Yaani Mungu atawachoma. Wewe neema ni mno kwake. Kuliko unavyofikiria wewe. Tena ni mtakatifu kuliko unavyowaza. Ha, kwa hiyo wote wote mama shoga ni watakatifu. Sana Watakatifu mno Kwa nini? Kila walivufanya makosa sana kwa mujibu wa yale maandiko ya zamani Yali otoka mlimani Ndipo mungu walivuachia neema yake Nyingi zaidi Pinga sasa hiyo Pinga Kwa sababu unasoma maandishi ya zamani Pinga hiyo sasa Hako unataka wawe mashoga? Ye yeah, yalie sema ndi wanajua wanataka wawe nani? Sio mimi. Mini mtumwa wake kuleta ujumbe. Mwanaya, mini mtumwa kutaka mbinguni. Haka nime, nende uka wambie. Wiki nzima hiyana niambie. Nende uka wambie. Baka jana nikaandika kwenye status. Kama kuna watu waliona status yamu. Nikaandika kwenye status. Nika sema LBGTQ. Church and LBGTQ. Hafu nika, nika funga macho na mnai. Uwezi ukaweka hivi vitu pamoja. Ukasema sasa kanisa linataka kusaidia sasa kupambana na 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 na, na wasenge. Na uovu. Kanisa alifanya kazi hiyo. Kanisa kazi yake ni kuwatangazia walivyokuwa na msamaa katika ushoga wao. Ah kwa hiyo yeye aliyeanzisha ndio anajua analimalizaje. Yendi wadu lileta, mimi, mimi, mimi ni meambi wadu karipeleke ili togua, wambe wanywe. Wataharisha yendi wanajua, watalewa yendi wanajua. We, mimi ya dokea, mimi meleta tarifa ya togua kutoka mbinguni la kulawesha watu. Bas, hivyo. Embu soma hiyo hadithi, tutoke kwenye warumi, uone. Hei, watu mna mfikiri aje mungu nye? Kanisa di na mtazamaje mungu? Warumi tisa Warumi sura ya tisa Nataka tusome Warumi tisa Nataka tusome kwanzia mstari wa Tunaweza kusoma sijui kwa mzali mstari. Nataka tuisome kwa urefu. 14. Warumi sura 9 kuanzia mstari wa 14. Twende nayo pole pole. Msikieni Mungu. Sikilizeni Mungu akili yake. Tuseme nini basi? Ehe. Uh -huh. Kuna udhalimu kwa Mungu? Ehe. Uh -huh. Unasikia? Unasikia? Maana haya yote niliyoongea kuna mtu atasema, "Kwa hiyo kwa Mungu kuna udhalimu?" Anasema, "Sasa tuseme nini basi? Kuna udhalimu kwa Mungu?" Hasha. Hasha. Amekata. Maana amwambia Musa, eh? Ni tamrehemu yeye. Ni mremuye. Ni mremuye. Hebu sikiliza. 
Yaani wewe unayemuona amekosea mno, yana mrehemu. Wewe unayemuona wewe, enjo. Wewe si mchungaji wewe. Si ndio unanyoshaka vinyoshaka vidole wewe. Wewe unayemnyoshaka vidole, yeye amembariki. Na ni makusudi. Ah? Nitamhurumia yeye ni mhurumiaye. Nasikia? Afai kuhurumiwa. Anakuwaje mwanaume anakuwa na mwanaume mwenzie? Afai kuhurumiwa. Apigwe mawe. Maandiko ya zamani si ndio anavyosema? Lakini yeye anasema nitamhurumia yeye ni mhurumiaye. Kwa hiyo Mungu ni dhalimu, si ndio? La hasha. Endelea. 16. Mm-hmm. Basi, mm-hmm. kama ni hivyo, mm-hmm. si katika uwezo wa yule atakaye. Uh-huh. <laughs> I love the gospel. Si katika uwezo wa yule atakaye. Maana yeye ndio anaye uwezo, na yeye ndio anataka. Anasema anataka ni mrehemu. Eh, uh-huh. Wala wa yule apigae mbio. Uh-huh. Bai wa yule arehemue. Bai ya yule arehemue. Endelea. Yaani Mungu. Na mbaye ni Mungu. Endelea. Kwa maana maandiko yasema juu ya farao uh-huh. ya kwamba uh-huh. nilikusimamisha kwa kusudi uh-huh. ili nionyeshe nguvu zangu ah, kwa hapo simama hapo Unajua watu hujaemwelewa Mungu <laughs> Nilisema mwanzo baba yetu mtata yeah. Yeah. Ah Nasikia furaha Nasikia kunyenyekea sana mbele ya babangu. Umwambia baba nakushukuru sana. Maana haya mambo makubwa umetufunulia sisi ambao hatujulikani popote. Umeyaleta tu yaseme. Hebu imagine yangesema yule mkuu wa dini kabisa haya maneno leo. Nini kingetokea? Lakini ameyaleta kwa mdogo kabisa kuliko watumishi wote. Na tunayasema Anasema hivi unakumbuka ilivyosema kuhusu farao kwamba nalikuweka ili nionyeshe nini nguvu zangu anaonyeshaje nguvu zake Endelea kusoma saba. kwa maana maandiko yasema juu ya farao uh-huh. ya kwamba uh-huh. nilikusimamisha kwa kusudi hili uh-huh. ili nionyeshe nguvu zangu kwako uh-huh. ili, ili nionyeshe nguvu zangu kwako jina langu uh-huh. likatangazwe katika nchi yote e, unasikia Jina langu litangazwa katika nchi yote. Nimetoka kusema hapa sasa hivi. Na maana amesema hivi maana kila dhambi ilipozidi, neema ilifanya nini? Ilizidi zaidi. Nani anajua kwamba Mungu ndio analeta madhambi yote hapo ili watu wagundue neema yake. Badala ya watoto wa Mungu kugundua neema yake, wanaanza kutafuta sheria ya kuwahukumu wale watu. Hey, mnajua nyinyi Mungu anafanya kazi. Nani anajua ameleta mashoga wote hao ili muone dhambi ni kubwa mno afu mumtukuze jinsi alivyowasamea Mungu hawezi kuonekana uku wake kama hakuna namna ya kuonyesha neema yake na rehema zake kwa sababu uwezo wa Mungu uko katika neema na rehema zake Musa mtu mmoja ambaye aliandika yale maneno yote ya kuua siku moja akamwambia Mungu baba uh, amwiti baba anambia Mungu ah, umekuwa na mimi mno mambo mengi ila nionyeshe njia zako nionyeshe njia zako yani mimi ukinionyesha ndio njia zako basi nitakuwa nimemaliza kwa sababu kila kitu kingine najua ila njia zako si zijui Musa alionyeshwa nini Musa akaambiwa uende maulamani ukakae mahala nami nitakuziba utakapokuwa unatazama na nilikiwa ninapita hautaniona uso wangu maana hakuna aliyewahi kuniona uso wangu akaishi lakini utaniona nyuma yangu na utanijua na Musa akaenda kukaa pale akasubiri Mungu apite wa kutii ambaye anataka kumuuliza Musa jinsi yale masheria yalivyokuwa akasema yani huyu Mungu lazima atakuwa nili kitu mama mama ma. yani lazima ni muone na akakaa mkao wa kukaa kuona na akawekewa mkono asimuone uso kwa sababu anaweza kufa kabla hajamuona kwa hiyo alivyowekewa uso lakini Mungu alipopita tu uso wake mgongo wake ukawa wazi na Musa akamuona Mungu akasikia Mungu mwingi wa rehema si mwepesi wa asira anamuona Mungu huyo 
kanisa linataka kumuona Mungu vipi? Musa alimuona hivyo. Mungu ni mwingi wa rehema, si mwepesi wa wa, wa, wa asira, mwenye kurehemu, mwenye yani aliyosikia sifa za Mungu. Lakini kutokea nyuma hakumuona hata mbele. Leo sisi tunamuona Mungu kwa mbele na tunashindwa kumuona Mungu kwa sifa zake. Tunamletea Mungu sifa ambazo hana. Sema dini yetu inakataa hiyo ni ya kwenu nyinyi mliotunga nyinyi mkaenda wizara ya mambo ndani mkasajili lakini sio ya Kristo sio ya Kristo ya Kristo haiwezi kuwakataa watoto wake ambaye amewafanya yeye mwenyewe kwa sura yake na kwa mfano wake ila ni mashoga ila ni watoto wake we ni nani unataka kuwa hukumu watoto wa mwingine farao nilikuweka kwa sababu ili nionyeshe nguvu zangu nguvu gani ndelea kusoma nani aha basi kama ni hivyo atakaye kumrehemu kumrehemu na atakaye kumfanya mgumu humfanya mgumu 19 mhm basi utaniambia mhm mbona angalia kila umu aha kwa maana ni nani ashinda naye na kusudi lake aha la aha sivyo sasa e binadamu wewe u nani mjibuye Mungu? Ha. Je, Aha. kitu kilichoumbwa kimwambie yeye aliye kiumba? <laughs> Kwani kuniumba hivi? Wewe <laughs> wote. <laughs> yaani wote wameumbwa na yeye. Ila kuna wengine wanasema hivi, kwa nini wale wameumbwa vile yaani? Yeye na jisifu yeye ameumbwa vizuri sana. Ila wale, ah, wale wamekuwa mashoga. Ah. Aibu sana kwenye familia ametuaibisha ameliaibisha kanisa. Wewe <laughs> unatoa wapi hiyo maneno ya kusema umeibisha kanisa? Unalijua kanisa? Ngoja nikusomee kwenye tike hiyo. Tunasoma ngapi? Hii ni Warumi. Warumi 9 sura ya sura ya 9. Mstari wa ngapi? Tulianzia 14 hapa. A, nataka hiyo hiyo mstari miwili ya mwisho ulisoma. Soma kuanzia 19. Nasoma 19 sikiliza hii. Anasema, "Hivyo utaniuliza ikiwa anayosema ni kweli, kwa nini kwa nini Mungu amlaumu mtu yeyote kwa kufanya makosa?" Hivi unasikia? Yaani <laughs> Mungu wa, kwa nini Mungu amlaumu mtu yeyote akifanya makosa? Ila watu huko duniani wanajifanya wao ndio kanisa. Wao wanalaumu. Ila Mungu alaumu. Kwa hiyo sasa watajiuliza hivi kwa nini Mungu yeye alaumu? Sikiliza hayupo anayeweza kukataa kufanya yale anayotaka Mungu. Je, yeah, yupo? Nani anaweza kukataa atakaposema wewe utakuwa msenge? <laughs> eh, hey, hey, tuyaseme haya maneno tusiogope. Wewe Mungu amesema. <laughs> wewe utafanya transgender. Nani anaweza kupinga hilo shauri? Waombe walokole wote duniani waweze kupinga hilo shauri. Anasema nani anaweza kupingana na shauri la Mungu? Yupo? Yupo? Hakuna. Sasa wewe unaongea nini? Hebu tumwache Mungu. Tumtukuze Mungu katika kazi zake, kwamba Mungu anazungumza pale kwa ustamilika kwa ustaimilivu mwingi. Si ndio anavyosema kwenye Warumi? Kwa ustaimilivu mwingi aliziachia dhambi. Hivi wewe unaujua una wa ustaimilivu? Leo nataka kuongea Choga siyo wa transgender siyo amefanya nini? Unaujua wewe uvumilivu? Ongea kwa sababu unayo NGO ya kuongelea, lakini usiongee kwa sababu Kristo amekupa platform ya kuongea. No. Hakuna platform katika platform ya Kristo ya kuongea na kuhukumu wa watu. Platform ya Kristo ni kiti cha rehema cha wote waliokosa. Na wapo waliokosa kwa sababu wamekosa, na wapo waliokosa kwa sababu Mungu aliamua wakosee. Nani anajua kwamba huyu amekosea kwa sababu Mungu ameamua kosea? Niliangalia movie moja. Niliwahi kuisema hapa lakini naisema tena. Ya familia fulani. Kati ya hiyo familia, ndani ile familia kuna mtu mmoja alikuwa gay. Nikisema gay ndio haisikiki kama ni matusi. No, alikuwa msenge. Yaani watu wamechukulia kwamba ukisema Kiingereza ndio kistarabu. Si ndio eh? Ila ukisema Kiswahili umetukana na isemwe nimetukana alikuwa msenge
familia haikumpenda especially baba wa ile familia hakumpenda kwa nini alisema anamwaibisha kwa sababu yule baba alikuwa tajiri mno ile movie ilienda 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 mwisho wa siku yule kijana alikwenda kufungwa jela kwa ajili ya kosa la kaka yake kumsaidia kaka yake alivyokuwa kule jela wakamrep kumrep maana yake nini Kiswahili eh walimbaka walipombaka ile kitu ilimuuma mno japokuwa ilikuwa ni kitu ambacho alikuwa anafanya ila akuwahi kufanya katika namna ya kubakwa ili muuma sana siku moja alienda kanisani siku moja alienda kanisani hajawahi kwenda kanisani hata siku moja siku moja yule kijana aliingia kama hapo mlangoni akaenda kanisani akafika mbele kuna sanamu ya Yesu imewekwa pale akafika pale wale ni ile picha ni ya Roman huko ikawa imewekwa pale sanamu mbele kuna sanamu yao wanawekaga akaenda pale alipofika pale akapiga magoti <coughs> akasema dear god e hey, mungu kwa nini ulinileta ulimwenguni na kupitia haya yote na kwa nini ukanifanya hivi hata nafanyiwa hivi alilalamika sana yule kijana alizungumza maneno magumu juu ya Mungu kwamba yani uli, yani nini mpango wako ulikuwa ni nini kunileta duniani alafu unifanye mimi kuwa niseme Kiswahili na msenge akamaliza hapo akafuta machozi yake akaondoka haikupita wiki moja yule kijana alifunguliwa gerezani Nia yangu sio kuhesabu kusimulia hiyo hadithi. Nia yangu ni kueleza kwamba kumbe hata wapo wengine ambao wanaweza kusema kwa nini? Farao leo ukikutana naye ukienda kule mbinguni ukikutana naye nenda ukamuulize kwa nini hivi ulikuwa na kiburi? Atakwambia hata misi juu. Kwa sababu sikuwa mimi Mungu anasema nalimfanya kuwa na moyo mgumu ili jina langu litukuzwe ulimwenguni kote. Leo hii Mungu kaleta neema yake. Wakati yule alikuwa anaelezea watu wamjue tu yeye. Kamaliza kaleta misheni yake kubwa kabisa ya neema. Ile neema kaileta iko duniani. Na kuna prinsipo moja katika hiyo neema inajulikana tu endapo dhambi inakuwa kubwa. Dhambi isipokuwa kubwa hamna mtu anaweza kujua kitu cha thamani kabisa ambacho alikileta Mungu ambacho ni neema ambacho in fact ni yeye mwenyewe. Ukinapoongelea neema unaongelea Mungu. Kwa sababu Mungu ni pendo na neema ni pendo. Kwa hiyo Mungu anatambulisha neema yake duniani. Unafikiri atatumia nini? Atatumia kina farao wangapi? Wengi kuliko aliyotumia wakati ule na kila atakaye mpinga atamleta farao nyumbani mwake na hii nimesema na mtaiona kwa macho kila atakaye pinga farao atatokea nyumbani mwake asema bwana nimetamka na haitakuwa haitakuwa kinywe hivyo mpaka mpaka watakapotambua kwamba kumbe yuko Mungu wa kumtukuza kwa sababu yeye pamoja na yote haya tunayoona magumu ambayo hayafai kusikiwa hata masikio na kuona yeye kwa usamilivu wake na nguvu zake nyingi aliziachilia na Mungu anataka tumjue hivyo na tusipomjua hivyo pataendelea kutokea machafu mpaka mshangae wakina mama siku hizi wanaogopa hata kuacha watoto wao na baba zao unajua kwa nini kwa sababu watu wamekataa kujua neema ya Mungu na yatatokea machafu mpaka mshangae Bwana asema na amenituma niseme mpaka utakapotambua neema yake mpaka utakapoacha kuipinga neema yake mpaka utakapoacha kumtukana mtumishi wake anapozungumza kuhusu neema ndipo yatakapoacha mtaona niko hapa naishi na nyinyi mko hapa mnaishi mtayaona mengi Huyu ni Mungu naye mzungumza mimi ambaye ni baba yangu ambaye amenituma kusema 
amwezi tatizo kwa kitu ambacho limesababisha hicho tatizo amwezi tumtukuze Mungu tumwadhimishe Mungu tumsifu Mungu unaposema unamsifu Mungu unatakiwa umsifu kwa alichosema kanisa limeshindwa kumsifu Mungu kila siku linampinga Mungu likidhani linamsifu kwa kusema hao wana dhambi hao ni makahaba hao ni ma- mashoga hao ni wasenge hao sio wamebadilisha jinsi wanampinga Mungu na neema yake mtukuze Mungu kwa sababu pamoja na hao yote wanayofanyika Mungu amewavumilia na bado ni watu wake na anawapenda na anawapa mvua anawapa fedha anawapa kila kitu na uzima Acheni, wewe nikwambie Mungu Mungu ametaka tu uwe hivyo. Yaani kesho akitaka uwe shoga unakuwa shoga. Mm. Yaani mpaka unashaka kabisa eh imekuwa shoga kabisa. <laughs> si nishauri la Mungu ni nani atakayepinga shauri lake? Amesemaje hapo? Amesema ni nani atakayeweza kupinga shauri la Mungu? Wale wanafikiri mashauri ya Mungu ni mazuri mazuri. Hakuna. Anasema mimi hata ubaya naliumba kwa siku za nini? Akisema kesho ushoga <laughs> ushoga kuisha umesha. Hebu tumtukuze baba yetu. Tumtukuze baba yetu. Mwambie wewe ni baba kabisa. Baba wa neema na rehema nyingi sizo kifani unaesamaa unayekuwa unaleta masamaa kwa mamilioni na mamilioni ya mashoga ya wale waliobadilisha jinsia umewasamee na kuwaketisha mbinguni pamoja na wewe wewe hakika ni baba unayeweza mwenye nguvu kuliko wanadamu wote wanadamu wameshindwa wanaoshikia mabango wanawaukuu wanawatenga katika familia zao hawataki waingie katika ile manyumba baba uliokuja ukasema ukasema ni makanisa hawataki waingie humo lakini wewe umewakusanya umeweka mbinguni huyo ni Mungu nguvu ya Mungu iko kwenye msamaa nje ya msamaa hakuna Mungu sasa tu tuzungumze huu msamaa tu praise kwa msamaa mpaka ibilisi agundue asema ah jamaa washa nigundua ili yenyewe imeisha anawaambia jamaa zake anambia oya withdraw eh huh? about mission ya yeah. kuna ile wanasema about 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 ameshika ibilisi ameshika radio yake namna yeye anasema anasema all units all units about 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 nini kutangaza hiyo lbgtq sio nini unaona mara imeisha ji mara unashangaa nyumba ambazo zilikuwa na mashoga wote sio mashoga tena Mara unashangaa wale walikuwa transgender wanaanza kuongea vingine. Bana yani kwa sababu gani? Dunia imetambua neema na uweza wa Mungu. Hata acha mpaka mtambue. King, karibu.